নমস্কার আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি স্মৃতি রাইস অনলাইন ক্লাসে আজ থাকছে কেমিস্ট্রি ক্লাস স্যার অনির্বাণ রায় রাইস এডুকেশনের টিচার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্যার অনলাইন ক্লাসে স্বাগত এর আগেও কেমিস্ট্রির বেশ কয়েকটা ক্লাস আমরা করেছি আজ কেমিস্ট্রির কোন চ্যাপ্টারে থাকছে একদম আপনি গতদিন সেশনের শেষ হওয়ার পর আমাকে বলেছিলেন যে কি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার আমরা করতে পারি তো আমরা আগের দিন কেমিক্যাল বন্ডিংটাকে কমপ্লিট করেছিলাম বলেছিলাম নেক্সট সেশন যখন আসবো আমি ঠিক ওই রকমই একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার নিয়ে ডিসকাশন করব তো আজকে আমাদের যে কন্টেন্টটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কেমিস্ট্রির একদম বেসিক পার্ট এবং এটা আমরাও মোটামুটি যখন ক্লাস সেভেন এইটে যখন প্রথম ভৌত বিজ্ঞান বই পাই এবং প্রথম যখন পড়া শুরু হয় এই জানিটা শুরু হয় আলটিমেটলি এই চ্যাপ্টারটাকে দিয়েই দ্যাট ইস কল দ্য পরমাণুর গঠন এবং অ্যাটমিক স্ট্রাকচার তো আমরা আজকে শুরু করবো অ্যাটমিক স্ট্রাকচার এবং একদম বেসিক পার্ট নিয়ে শুরু করবো একটা ভাস্ট সিলেবাস অ্যাটমিক স্ট্রাকচার এবং প্রচুর কোশ্চেন আসে বিশেষ মেন্স বলুন ইউপিএসসি স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষা বলুন বা সিজিএল সিএসএসএল বলুন এসএসসি যে কোনো টাইপসের পরীক্ষা বলুন অ্যাটমিক স্ট্রাকচার থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসে কিন্তু আগে আমাকে তৈরি করতে হবে বেস যদি বেস তৈরি হয় আলটিমেট সেখান থেকে কিন্তু আমরা যতই ডিফিকাল্টি লেভেলের কোশ্চেন আসুক না কেন আমরা কিন্তু কমপ্লিট করতে পারবো তো একদম বেসিক আজকে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার শুরু করবো ওকে স্যার আমরা সরাসরি ক্লাসে একদম তাই হবে তো দেখো বন্ধুরা আজকে আমাদের যে ক্লাস স্টার্ট করছি সেটা হচ্ছে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার আমি একটু আগেই তোমাদের বললাম যে আমরা যখন প্রথম ভৌত বিজ্ঞান বই পড়া শুরু করি তখন আমাদের জার্নিরা কিন্তু স্টার্ট হয় আলটিমেটলি এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে দিয়ে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার তো এই যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার বুঝতেই পারছ নামটা শুনে আমরা এখানে আজকে পরমাণুকে নিয়ে কথা বলবো আমরা এখানে আজকে অ্যাটমকে নিয়ে কথা বলবো তো এই পরমাণু বা অ্যাটম নিয়ে কথা বলতে গেলে তোমার কাছে একটা প্রশ্ন আমার আসেই সেটা হচ্ছে আমাদের ভারতের বুকে আমি অন্যান্য জায়গায় যাচ্ছি না একদম ভারতকে নিয়ে আলোচনা করছি ইন্ডিয়াকে নিয়ে আলোচনা করছি যে আমাদের ভারতের বুকে এই অ্যাটম কথাটার উৎপত্তি কিভাবে আসলো বা অ্যাটম কথাটা প্রথম কার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো তো মাথায় রাখবে আমাদের ভারতের বুকে প্রথম আমাদের ভারতীয় দার্শনিক কনাদ এই প্রথম অ্যাটমের একটা বিকৃত উচ্চারণ আমাদের গিফট করেছিলেন দ্যাট ইস কাল দা পারমাণু এস এস সির প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন সলভ করতে বসলেই দেখবে প্রচুরবার আলটিমেটলি এই কোশ্চেনটা দিয়েছে হু কয়েন দিস টার্ম পারমাণু এই পারমাণু টার্মিল টার্মিনোলজিটা আলটিমেটলি কে কয়েন করেছেন তাহলে মাথায় রাখবে দিস টার্মিনোলজি ওয়াজ কয়েন্ট বাই কানাদ তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট করে তোমরা মাথায় রাখবে কানাদ টার্মড পারমাণু কানাদ টার্মড পারমাণু প্রথম এই টার্মিনোলজি যার মুখ থেকে উচ্চারণ হলো সে হচ্ছে আলটিমেটলি কে আমাদের এই কানাদ আফটার দ্যাট তোমাদের জানতে হবে তাহলে অ্যাটম বলতে আমরা কি বুঝি একদম বেসিক কথা পরমাণু বলতে আমরা কি বুঝি আমরা প্রত্যেকেই মোটামুটি জানি দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ আ এলিমেন্ট অফ অ্যান এলিমেন্ট ইস কল দ্য অ্যাটম এক কথা যদি আমরা বলি তাহলে বলতে পারি দিস ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ অ্যান এলিমেন্ট একটি এলিমেন্টের স্মলেস্ট ইউনিটটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এক কথায় অ্যাটম নাম্বার টু অ্যাটম ডাজ নট এক্সিস্ট ইন ফ্রি স্টেট অ্যাটম কিন্তু ফ্রি স্টেটে এক্সিস্ট করতে পারে না অলয়েস টেক্সপার্ট ইন কেমিক্যাল রিয়াকশন অলওয়েজ টেক্স পার্ট ইন কেমিক্যাল রিয়াকশন তাহলে দুটো পয়েন্ট কি কি পেলাম নাম্বার ওয়ান ইট ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ অ্যান এলিমেন্ট নাম্বার টু পেলাম অ্যাটম ডাজ নট এক্সিস্ট ইন দ্য ফ্রি স্টেট মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না অলওয়েজ কি করে কেমিক্যাল রিয়াকশনে আলটিমেটলি নিজেকে অংশগ্রহণ করায় এবং নাম্বার থ্রি অ্যাটম ইজ নিউট্রাল অ্যাটম ইজ নিউট্রাল তো প্রথমেই আমি এতগুলো কথা কেন লিখলাম তার কারণ তোমাকে পরীক্ষায় একটা স্টেটমেন্ট ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন গিফট করে এস এস সি বলো পিএসসি বলো আলটিমেটলি একটা স্টেটমেন্ট ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন তোমার কাছে থাকে কীরকম হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ ট্রু অ্যাবাউট অ্যাটম ভালো করে শোনো কোশ্চেনটা হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ ট্রু অ্যাবাউট অ্যাটম আমরা যদি কোশ্চেনটাকে নিয়ে সার্ভে করি যদি কোশ্চেনটাকে নিয়ে কালচার করি তাহলে একটা এখান থেকে লজিক আমরা দেখতে পাই যখন কোশ্চেনটা এইভাবে আমাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করে যে এর মধ্যে আলটিমেটলি কোন কথাটি সত্য তখন দেখা গেছে এ বি সি তিনটেতেই যে অপশানগুলো দেওয়া থাকে সেগুলো প্রায় সবই সত্য হয় ডি অপশানটা থাকে হচ্ছে অল অফ দিস এখানে আলটিমেটলি এর কোনো ব্যতিক্রম কিন্তু ঘটেনি যখন কোশ্চেনটা দিয়েছিল যখন কোশ্চেনটা দিয়েছিল হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ ট্রু অ্যাবাউট অ্যাটম আমরা অপশান এতে পেয়েছি এই পয়েন্টটাকে দ্যাট ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ অ্যান এলিমেন্ট 
অপশন বি তে পেয়েছি আমরা এই পয়েন্টটাকে যে অ্যাটম ডাজ নট এক্সিস্ট ইন দা ফ্রি স্টেট এন্ড ইট অলওয়েজ টেকস পার্ট ইন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন এন্ড নাম্বার 3 তে পেয়ে সি তে পেয়েছি আমরা এই পয়েন্টটাকে দ্যাট ইজ অ্যাটম ইজ নিউট্রাল দি অপশন ডি দিয়েছিল অল অফ দিস তাহলে কোনো डाउट ছাড়াই আমরা অ্যানসারটা কিন্তু করতে পারি অল অফ দিস কারণ এটা হচ্ছে অ্যাটমের বৈশিষ্ট্য তাহলে আমরা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের প্রথম যে কথাটা বললাম যে এই অ্যাটম কথাটা আমরা প্রথম পেলাম কার হাত ধরে কানাদের হাত ধরে তিনি প্রথম একটা বিকৃত টার্মিনোলজি আমাদের কাছে দিয়েছিলেন দ্যাট ইজ কল দ্য পারমাণু আফটার দ্যাট সেই অ্যাটম নিয়ে জার্নি শুরু হয় এবং সেই জার্নির তাগিদে আমরা অ্যাটমের এই তিনটে কথা পাই যে অ্যাটম হচ্ছে নিউট্রাল দু নম্বর হচ্ছে ইট ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ অ্যান এলিমেন্ট এবং তিন নম্বর হচ্ছে অ্যাটম ডাজ নট এক্সিস্ট ইন দ্য ফ্রি স্টেট ইট অলওয়েজ টেক্স পার্ট ইন কেমিক্যাল রিয়াকশন মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না সবসময় অন্য কারোর সঙ্গে বিক্রিয়া করে একটা যৌগ হিসাবে সে থাকতে পছন্দ করে ক্লিয়ার এবার আসি এই অ্যাটম নিয়ে বিস্তারিত কথাবার্তা কে বললেন অ্যাটম নিয়ে যে ভদ্রলোক বিস্তারিত কথা বল বার্তা বললেন তার নাম হচ্ছে জন ডালটন এবং মনে করে দেখো আমরা ছোটবেলায় এই ডালটনের পরমাণুবাদ স্বীকার্য পড়েছিলাম তো তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে এই পরমাণুবাদ স্বীকার্যের জনককে তাহলে অবশ্যই আমরা অ্যান্সারটা করতে পারি দ্যাট ইজ আ জন ডালটন যে আলটিমেটলি আমাদের কাছে এই পসুলেটসগুলো দিয়েছিলেন যে একটা অ্যাটমের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে হতে পারে তো তার কথা অনুসারে আমরা অ্যাটমের কি কি ডেফিনেশন পেয়েছিলাম তিনি অ্যাটমকে বলছেন এটি হলো পরমাণুর সব থেকে ক্ষুদ্রতম কণা নিরেট অবিভাজ্য এই কথাটা তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন অবিভাজ্য মানে যাকে ভাঙা যায় না তার মানে অ্যাটমকে আমরা ভাঙতে পারব না অ্যাটমকে আমরা ডিস্ট্রয় করতে পারব না অ্যাটমকে আমরা ক্রিয়েট করতে পারব না এই কথা তিনি বললেন নাম্বার টু তিনি বললেন একই মৌলের ক্ষেত্রে আমরা যে ভর বা আলটিমেটলি যে সমস্ত সাইজগুলো বা আকার আকৃতি দেখি সেগুলো সব সিমিলার হয় সেম হয় কিন্তু যদি ডিফারেন্ট মৌলের ক্ষেত্রে আমরা বিচার বিবেচনা করি তাহলে সেক্ষেত্রে পরমাণুগুলোর আকার আকৃতি এগুলো সমস্তই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয় এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা তিনি বললেন একদম লাস্টে যে যখন তারা যুক্ত হয় আমরা একটু আগেই তোমাদের বললাম যে অ্যাটম মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না সর্বদা কি হয় আরেকজনের সাথে সে নিজেকে কাম্বাইন করে কেমিক্যাল রিয়াকশনের মাধ্যমে যখন সে আলটিমেটলি আপর একজনের সাথে যুক্ত হয় সেই যুক্ত হওয়ার সময় তারা পূর্ণ সংখ্যা সরল অনুপাত মেনে তৈরি হয় মনে করে দেখো আমি যখন কেমিক্যাল বন্ডিং ক্লাস করেছিলাম পার্ট ওয়ান সেশনে আমি তোমাদের ভ্যালেন্সি শিখিয়েছিলাম কিভাবে ভ্যালেন্সির মাধ্যমে আমরা কেমিক্যাল কম্পাউন্ডগুলোকে তৈরি করতে পারি তো সেখানে আমি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে লাস্টে তাদের ক্রিসক্রস অ্যারেঞ্জমেন্ট হওয়ার পর ভ্যালেন্সিগুলো রেশিও অনুযায়ী কেটে গিয়ে তাদের সরল অনুপাতে এসছিল তো আলটিমেটলি ওই যে কনসেপ্টটা ওই কনসেপ্টটা আসলে এসছে এই জন ডালটনের হাত ধরে জন ডালটন বলে দিয়েছেন যখনই কোনো আলটিমেটলি কম্পাউন্ড ফর্ম হবে তখন তারা এই পূর্ণ সংখ্যা সরল অনুপাত ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে বা এইভাবেই ব্যাপারটা ঘটবে যেমন ধরতে পারো টু ইস টু ওয়ান ওয়ান ইস টু ওয়ান টু ইস টু থ্রি এরকম টাইপের ওকে তাহলে আমাকে যদি এখন পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে হু ইজ দ্য ফাদার অফ অ্যাটমিক থিওরি হু ইজ দ্য ফাদার অফ অ্যাটমিক থিওরি অ্যাটমিক থিওরি ফাদারকে তাহলে অবশ্যই আমরা অ্যান্সারটা করতে পারি দ্যাট ইজ দ্য জন ডালটন অ্যাটমিক থিওরি পসুলের যিনি দিয়েছেন জন ডালটন তাকে আমরা বলবো দ্যাট ইজ দ্য ফাদার অফ অ্যাটমিক থিওরি ওকে এবার এই যে তিনি বললেন যে আমরা অ্যাটমকে নাকি ভাঙতে পারি না অবিভাজ্য এই কথাটা তিনি বলেছেন অ্যাটমকে আমরা ভাঙতেও পারি না অ্যাটমকে আমরা আলটিমেটলি তৈরিও করতে পারি না এই কথাটা তিনি বলেছিলেন এই কথাটা কি সত্যি অবশ্যই না তোমরাও জানো একদমই না কারণ পরমাণুকে ভাঙলে পরমাণুর ভিতর থেকে আমরা অনেকগুলো ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলের সন্ধান পেয়েছি কি কি ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলের সন্ধান আমরা পেয়েছি আমরা যখন একটা অ্যাটমকে ভেঙেছি সেই ভাঙার মাধ্যমে সেখান থেকে যে যে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলগুলোকে আমরা পেয়েছি সেই ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলগুলোর মধ্যে প্রথম হলো দ্যাট ইজ ইলেকট্রন দ্বিতীয় হলো প্রোটন এবং তৃতীয় হলো নিউট্রন ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন এই তিনটেকে আমরা বলবো হচ্ছে দ্য ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল অফ অ্যাটম অ্যাটমের মুখ্য কণা এবার আমি তোমাকে এই ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন নিয়ে বেশ অনেকগুলো তোমার সাথে ইনফরমেশান শেয়ার করব যেগুলো আলটিমেটলি আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু আসে যেমন ফার্স্ট ওয়ান আমি তোমার সাথে শেয়ার করব ইলেকট্রনকে নিয়ে দেখো ইলেকট্রন এখান থেকে পরীক্ষায় আমাকে কি কি কোশ্চেন ফেস করতে হয় দেখো নাম্বার ওয়ান তোমাকে ফেস করতে হবে হু ডিসকভার্ড ইলেকট্রন ইলেকট্রনকে কে ডিসকভার করেছেন তাহলে নামটা মনে রাখবে জে জে থমসন ডিসকভার্ড ইলেকট্রন 
जे जे थमसन डिसकवर इलेक्ट्रन एबार देखो देखी जो कम्पिटिशन जे हारे बढ़ते क्योंकि एत सोजा कोश्चें एख परीक्षार हले तुम्हारे आसबें कम्पिटन जो चूड़ान लेवल जगह पोछे से मडारेशन एक इंटेलेक्चुअल माइंडे क्योंकि कोश्चन का तुम्हारे अप्रोच कर देखो कन्सेप्ट एक कन्टेंट एक शुद्ध कोश्चनर मध्य कि भाषागत परिवर्तन आने और जार जो क्योंकि पजल हो जाए जाना कोश्चन ड़े दिए चले आसि से खूब सतर्क भावे जख एक जिस पढ़ी तरह डिटेल्स हिस्ट्रीटा क्योंकि एक जेने रखा दरकार कम हिस्ट्री देखो एत दिन जबत माथाय रखतम जो इलेक्ट्रन के आविष्कार कर जे जे थमसन युकु जानले ही मोटामोटी हमारे क्या हो जो क्यूँ परीक्षक एख एत चतुर हो गए ता कोश्चन मध्य एखे तुम्हारे दिखे जे 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 थमसन डिसकवर इलेक्ट्रन बुईच एक्सपेरिमेंट नाउ तुम्हें जानो जो आल्टिमेटली जे जे थमसन इलेक्ट्रन के डिसकवर कर परीक्षक जाने जो स्टूडेंटर को अंचले पा पड़े ना को अंचलता ता पड़े ना जे अंचल पड़े ना जो अंचलटा पा पड़े ना ठीक ओई अंचल के परीक्षक कोश्चन का करें तो शुद्ध इनफरमेशन पढ़ ही परीक्षार हम चले गे जे 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 थमसन इलेक्ट्रन के डिसकवर कर तुम्हें माथाय रखते हैं कौन एक्सपेरिमेंटर माध्यम जे एक्सपेरिमेंटर माध्यम इलेक्ट्रन के डिसकवर कर एक्सपेरिमेंटर नाम माथाय रखब दैट इज अ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट तेल एक्सपेरिमेंटर नाम कि बी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंटर माध्यम आल्टिमेटली जे जे थमसन इलेक्ट्रन के डिसकवर कर जिन आक बार तुम्हें बी एट तुम माथा एकदम सेट कर नाओ कोश्चन का पवार पर भलोक देखो कोश्चन टाइम की लैंगुएजे तुम्हारे कोश्चन एस से जदि परीक्षा कोश्चन ये दे जे जे थमसन डिसकवर इलेक्ट्रन बुईच एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंटर माध्यम तेल वही एक्सपेरिमेंटर तलाय आंडारलैन कर तुम कैथोडोरे एक्सपेरिमेंट के अन्सार कर दिए आसो जदि देखो सेक्सपेरिमेंट कथाटा देसपेरिमेंट कथाटार बदले दिए बुईच मडल तेल जख तुम्हें मडल बोले दीचे ओई मडल तलाय तक आंडारलैन कर तुम तक अन्सार्ट कर प्लाम पुडिंग मडल वर आक नाम व्टार मेलन मडल प्लाम पुडिंग मडल व्टार मेलन मडल बला है आल्टिमेटली आल्टिमेटली जे जे थमसन कर इलेक्ट्रन अस्तित्व के देखिए तेल एखान देखो एकटाई इनफरमेशन क्योंकि कोश्चन आससे कत रकम भाव फार्ष्ट जो इनफरमेशन जानल इलेक्ट्रन के क्या आविष्कार करें बल्लम जे जे थमसन को एक्सपेरिमेंटर माध्यम कैथोड रे एक्सपेरिमेंटर माध्यम सर जदि एक्सपेरिमेंट अपशने ना पाई जदि अपन कोश्चन टाइम जिज्ञेस कर बुईच मडल तक हमें अन्सार कर दैट इज अ प्लाम पुडिंग मडल इज दैट क्लियर नेक्स्ट हमें एखान के जरा इनफरमेशन जानब इलेक्ट्रन थे इलेक्ट्रन जो आविष्कार है जो जे जे थमसन इलेक्ट्रन के लिए कलचार कर तक आल्टिमेटली देखे कैथोड रश्मि थे एक सबुज कलर आल्टिमेटली मैं रश्मि निर्गत होनोडर दिखे धावित हो तो ये कैथोड थे जो रशिटा निर्गत होशिगुलो के बी हमें नेगेटिव रश्मि कारण कैथोड का जानी नेगेटिव प्लेट से रश्मि निर्गत होता नेगेटिव रश्मि निर्गत हो तो जे जे थमसन जो रश्मि निर्गत हो से नेगेटिव रश्मि निर्गत हो तो से ही जो जे जे थमसन से ही मुहूर्ते इलेक्ट्रन एक टेम्पोरारि नामकरण करगेट्रन क्यों कि पढ़ाशुना करी नेगेट्रन निश्चय ना आप पढ़ाशुना करी इलेक्ट्रन के लिए तेल के बाद जानते हैं ये इलेक्ट्रन नामकरण क्या करलें कारण नेगेट्रन थे आल्टिमेटली इलेक्ट्रन नामकरण का हो इलेक्ट्रन नामकरण का क्या करलें ये बारे जानते हैं नम्बर टू दिए तुम्हारा मन रखे द टार्म इलेक्ट्रन द टार्म इलेक्ट्रन वज कॉन्ड ब लोकटर नाम स्टोनी नाम मन रखे द टार्म इलेक्ट्रन वज कॉन्ड बटोनी नेगेट्रन थे नाम आल्टिमेटली इलेक्ट्रने आसलो नामकरण भद्रलोक कर भद्रलोक नाम हम स्टोनी नम्बर थ्री दिए तुम्हें मन रखे ये इलेक्ट्रन चार्ज हमें इलेक्ट्रन चार्ज के क्यी इलेक्ट्रन चार्ज के बी हे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रन चार्ज व आधान के बी हे नेगेटिव वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन कुलम 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन कुलम तो आल्टिमेटली इलेक्ट्रनिक चार्ज नेगेटिव भैलूटा चार्जर जो भैलूटा नेगेटिव चार्जर जो भैलूटा एक जो भद्रलोक क्योंकुलेट कर नोबेल पुरस्कार पे तर नाम परीक्षा जिज्ञेस कर यूपीएससी ओरियंटेड सी डी एस परीक्षा लोकटर नाम मन रखे मिलिकान तेल देखो हमें इलेक्ट्रन पढ़ाशुना शुरू करते करते अनेकगुल इनफरमेशन एखे गैदार कर फिलल नम्बर वन हू डिसकवर्ड जे जे थमसन By which experiment? Cathode ray experiment. By which model? Plum pudding model or Watcher Melon model. 
Number two, who uh, who term the electron terminology? K electron terminology to coin colon. That is stony. And number three, ekhan theke polam electron charge ki negative. Ebang koon bhot jolo ultimately ta ke calculate kore Nobel Purushkar pelen. That is millikan. Electron swarm porke a information bolte tomake mathai rakhte hobe. Mone rakbe a je electron, proton, ebang neutron. A three joner modhe shobte ke halka, shobte ke lightest fundamental particle hoyche a electron. So electron swarm porke amra ekhan ekta information likhe rakhte pari. This is the lightest fundamental particle. There is the lightest fundamental particle बोला है ये electron के तो आमादर किन्तु electron थे के ये ये information गुलो माथा है रखते हो अभी एवं electron के अमरा represent कोडी जे sign इन माध्यम इता होलो minus one e zero ये sign इन माध्यम में अमरा electron टके represent कोडो था कि minus one e zero this minus indicate the negative charge और ये जे माथा रो पुरे zero दिए ची zero टा चे mass number electron के mass होचे nine point one into ten to the power minus 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. That is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. That is almost equals to zero. So, we have the electron mass of the zero. So, we have to keep the electron in the information. I have to ask a direct question. I have to ask a direct question. I have to ask a question. I have to ask a question. I have to ask a question. फिर फिर ब्रेक